Kauli ya dharau kwa viongozi Nairudia tena Waziri mwenye dhamana kwenye wizara yake Waziri mkuu makamu wa rais na kigogo mwenyewe rais hao wakisema kuziambia mamlaka zao za chini ni agizo wataandika barua ngapi waziri ataandika barua ngapi kuagiza watu wake kwenye wizara ni wizara likubwa lote hilo Waziri mkuu ataandika barua ngapi kuagiza wizara zote nchini na watendaji wote Tanzania? Makamu, haya rais mwenyewe na ana shughuli chungu nzima za kimataifa. Mamlaka mapato lisirudiwe tena hilo. Tusisikie tena mkiomba barua kwa wafanyabiashara, barua eti ya rais ndio wewe ufanya kazi yako. Kwa nini anapozungumza kwenye dani yenyewe amkai kwenye TV? Amkai kwenye redio? Ngoja nirudie kwa hapa siri ninapofanya ziara huwa nawakumbusha watumishi wa serikali kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar rais wa Zanzibar na baraza la mapinduzi Zanzibar anapokuwa kwenye kidudu hiki anazungumza na kundi lolote lile na hasa anaposema anahutubia taifa jipange ka kwenye TV umuone chukua redio umsikilize na kila atakachozungumza ni agizo. Kwa hiyo ukisikia unaguswa kwenye speech yake chukua kalamu weka kabisa kumbukumbu. Kwamba ni agizo lako. Nimeshawaambia na leo ninarudia tena watumishi wa serikali wenzangu. Rais na makamu wa rais na rais wa Zanzibar wanaposimama kwenye podium wanahutubia taifa, wanazuhutubia kundi umma mkubwa wa Tanzania, anazungumzia ishu maalum chochote atakachozungumza. Mtumishi kikugugusa kwa kuagiza nenda kashughulike mara moja usisubiri barua bana nyewe mkisikia mtu anasema lete barua ya, ya agizo na rais nyewe mtu tuambie tu fulani tushughulike naye eh bana namba ile sio anatunza nani basi baadaye hili naamini alitajirudia tena kwa sababu commissioner TRA yupo hapa na atakwenda kuwaambia watendaji wote wa TRA kuanzia makao makuu mpaka mikoani kwamba agizo la mheshimiwa rais kama mna mashaka nalo we rais anatamko na kuwa na mashaka mkuu wa nchi we we hilo kama kuna haja ya kutumia njia siko njia ndani ya serikali lakini hapa kumezungumzwa mfumo wa ukombowaji makontaina yenye mizigo mingi ndani Nishasema mwanzo huo mtakupitia upya mtashauri wizara namna mzuri ya kufanya ni kweli na tunajua kwamba wafanyabiashara wetu hawana uwezo kujaza container la futi 20 wanachofanya wale wajasiria mali waliamua kufanya biashara za kusaidia wengine kupeleka mizigo na kurahisisha ile movement ni biashara mzuri tu mtu ameamua kubuni mbinu biashara mzuri ya kukusanya mizigo midogo dogo anaibeba kwa uaminifu na uadilifu kutoka China, kutoka Malaysia, kutoka Uingereza, anaileta Tanzania, yeye anahangaika bandarini yeye mwenyewe kwa muda mfupi, anakupeleka kwenye nyadi, anakujulisha mzigo uko tayari, huyu ni mjasiria mali. Na tunaheshimu na analipa kodi. Sasa tatizo la hawa kufuatwa huko chini, aliyeweka mzigo wa kwanza, wa pili, wa nne. TRA tafuta na utaratibu wa huyu kutambulika ili asipate usumbufu anapopeleka dukani. Huyu atambulike kama ameli kama kodi ameshalipa kwa yule. Kwa nini anachoalipa kwa yule ni nini? Eh? Unachoalipa kwa msafirishaji ni nini? TRA nende mkakaa hilo mtachambua wenyewe. Kamishi na ndani nenda mkachambue na timu hii kamati nenda msaidie hilo alafu tujue linakwenda linakaaje 
namna nadhani bwana Mjabea amesema kuna sheria inakuja nyie mtaiangalia kwa haraka kabla waziri hajawasilisha bajeti yake basi muweze kuwasiliana naye rushwa ndaka niwaambie wa Tanzania bado rushwa inaleta athari mbaya sana kwa maendeleo yetu rushwa bado kauli ya baba wa taifa adui wa haki bado inabaki vile vile rushwa inawafanya watu wasitabiri mfumo wa maisha yao kila siku kwamba kesho akiamka atakutana na nini mapambano ya rushwa ni mapana mno pamoja na kwamba tuna taasisi ya kupambana na rushwa lakini mapambano yake ni mapana mno na viongozi wetu wote waliongoza taifa hili wameendelea kutoa wito kwa Tanzania pambano hili la rushwa lazima tupambane nalo sote mmezungumza hapa lakini nazo taarifa kwamba ikitokea umekomboa mzigo kimya kimya ukiuliza bwana umetoa ngapi usemi na kwa kufanya hilo maraka umeridhia lakini tumezungumza kwenye kikao cha serikali juzi na leo kwamba hili lazima lisimamiwe na hapa mmeonyesha wazi kwamba mfumo ziko kanuni kwenye sheria zetu zimetengeneza mianya hiyo ya watu kujadili 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 ndio kwa sababu hata task force yenyewe ikajitengenezea mwanya huo huo wa kujadili anachukua watu wawili watatu mnasimama mahali utadhana wa ujana risiti kama anakubaliana cha kutoa moja ni ile niliyosema pendekezeni sheria hiyo ambayo imetengeza mianya na mmeisema wenyewe hapa tuambieni hii inatengeneza mianya kanuni hii kwenye sheria hii inatengeneza mianya ili tuirekebishe mara moja tuweze kubana mianya hiyo kutoka hapa mpaka kule bandarini ndiye mtasaidia kubainisha hayo hii kamati ni kamati kubwa sana sio kamati ya mchezo na vilivyotajwa kushiriki kwenye kamati viende vikajitafakari tiara yenyewe ambayo imelalamikiwa sana hapa kuhusu rushwa rudi mkajitafakari jeshi letu ambalo linaonekana pia linaingia humo ni chombo muhimu na tunakitegemea sana nchini na ni chombo ambacho kwa kweli kinasaidia kufanya nchi hii kuwa tulivu wakati wote lakini jambo hili linapoingia lazima turudi tena tujitafthimini na sisi wenyewe ni wapi huko je ni muhimu wao kuingia huko ambako wanatuumiwa tusije tukabebeshwa tope ambalo si letu kwa sababu tutakapokamata mtu wadhi kabisa anachukua rushwa hatuna msamaha naye na watanzania mtuambie nani anachukua rushwa tupeleke mpaka hapo unapokabidhi rushwa ili tumchukue tutabadili tutakuwa kuangalia sheria inayomchukua na, na mtoaji kwa sababu wakati mwingine mtoaji anashindwa kuwa kutoa ushirikiano kwa sababu sheria inambana pia na yeye kwa hiyo hili litafanywa kazi ndani ya taasisi yenyewe iliyoguswa na ile taasisi nyingine iliyoguswa lakini mifumo kupitia kanuni na mifumo hiyo itachambuliwa na kamati yetu fanyeni mapitio ya sheria hizi ambazo zimelalamikiwa hapa fanyeni mapitio ya kanuni zote ambazo zinaumiza wafanyabiashara serikali ilipotoa kibali sheria hizo kupita inapokwenda huku kama hatukutazamia kama sheria inaweza kuumiza wafanyabiashara lakini leo umma huu unaofunga maduka kuja hapa kulalamikia sheria iliyopelekea kuunda kanuni kanuni ikateleza mfumo mfumo huo unapelekea kuumiza wafanyabiashara lazima turejee ili tukaipitie sheria hiyo najua kuna mengi yamezungumzwa hapa Nimesema hawa watapata muda wa kuchambua yale yote. Na tulio kusanya hapa tutaandika makatibu wakuu hapo wote walikuwa busy huko nyuma. Wanachukua kila hoja iliyochangiwa hapa. Na tukutaka kuchukua majina yenu msingi mkawa na mashaka. Hiki ni kao cha uwazi, mmezungumza vitu vya uwazi na sisi tumevichukua kama vilivyo na sasa tunakwenda kufanyia kazi. 
Naomba nirudie tena mridhie tukafanye biashara hii nchi iendelee. Narudia tena na waomba sana wafanye biashara pamoja na hatua hizi na maelekezo haya na kamati hii ambayo itafanya mapitio endeleeni kujenga imani na serikali na wasihi na waomba mrudi kazini ili tufanye biashara Naomba nirudie tena kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhassan Mimi kwa niaba ya watendaji wangu huku chini tunawaomba pamoja na hatua hizi mzuri ambazo nimezitangaza hapa ambazo zitaleta mrejesho na kwa kuwa chama chenu kipo naomba mridhie tunusuru soko la kimataifa liendelee kuwa na heshima yake tunusuru mikopo tuloipata lakini pia tuendelee mji uchangamke hapa siku mbili tatu hizi Dar es Salaam haikuwa Dar es Salaam kabisa ujumbe mmeutoa tumeupokea naomba mrudi mkaendelee na shughuli zenu Nataka niwashukuru. Makofi haya ni ishara kwamba mmeridhia kwenda kufungua biashara mkiwezekana hata leo ukitaka. Na kwa kuwa Mheshimiwa Rais anafuatilia tukio hili kwa njia ya vyombo vya habari television zote, naona anaona. Naomba makofi yazidi ili ayaone afurahi mama yetu. Naomba turudie tena. Naomba turudie tena tuwaambie Malawi, Msumbiji, Zambia, Kongo, Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda walikuwa wamesitisha tiketi zao wanunue kesho waje kununua bidhaa. Tuwapigie makofi mengi. Nimefurahi sana.